కానీ ఈ ఫామ్లా మనము ఉపయోగించాలంటే ఇది ఖచ్చితంగా రైట్ యాంగిల్లో ఉండాలి వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ ఫ్రెండ్స్ సర్వేయర్ అవసరం లేకుండా ఇంటి స్థలం ఎంత ఉందో క్యాల్కులేట్ చేసుకోవడానికి ఈ వీడియో మీకు ఉపయోగపడుతుంది ఈ వీడియోని ఖచ్చితంగా మీరు చివరి వరకు చూడండి ఇది మీకు చాలా యూస్ఫుల్గా ఉంటుంది ఇది రెగ్యులర్ బౌండరీ ఫ్రెండ్స్ వెడల్పు చూస్తే ముప్పై ఫీట్లు ఉంది అలాగే పొడవు చూస్తే నలభై ఫీట్లు ఉంది ఇది మనం ఈజీగా క్యాల్కులేట్ చేసుకోవచ్చు లెంగ్త్ ఇంటూ బ్రెడ్ తెస్తే ఏరియా వస్తుంది ట్వెల్వ్ హండ్రెడ్ ఎస్ఎఫ్టి మనకు వస్తుంది ఇది రెగ్యులర్ కాబట్టి మనము డైరెక్ట్గా లెంగ్త్ ఇంటూ బ్రెడ్త్ మనం వేసి క్యాల్కులేట్ చేయొచ్చు అయితే ఈ బౌండరీకి వచ్చేసరికి ఒకవైపు ఏమో ఫిఫ్టీ ఫీట్ ఉంది రెండో వైపు ఫార్టీ ఎయిట్ ఫీట్ ఉంది దీని వెడల్పు వచ్చి ట్వంటీ ఫైవ్ ఫీట్ ఉంది దీనికి మనం చేయాల్సింది ఏంటంటే ఒకవేళ ఈ కొలతలు కనుక ఒకే కొలత వచ్చినట్లయితే మనం దీనిని దీనిని లెస్ చేసి యావరేజ్ చేస్తే మనకి ఒక వాల్యూ వస్తుంది అది ఇంటూ ట్వంటీ ఫైవ్ చేస్తే మనకి ఈజీగా వచ్చేస్తుంది కానీ ఇక్కడ ఈ కొలత ఈ కొలత డిఫరెంట్ ఉన్నాయి కాబట్టి మనము దీని పార్ట్స్గా డివైడ్ చేయాలి ఇలా పార్ట్స్గా డివైడ్ చేసిన తర్వాత మరి ఈ కొలత ట్వంటీ ఫైవ్ అయిపోతుంది అలాగే ఈ కొలత కూడా ట్వంటీ ఫైవ్ అవుతుంది అయితే ఇక్కడ మనకి ఎంత వచ్చింది అన్నది మనము టేప్ పెట్టి మనం మేజర్ చేసినప్పుడు ఈ కొలత ఎంత అనేది మనకి తెలుస్తుంది ఉదాహరణకు సెవెన్ ఫీట్ త్రీ ఇంచెస్ వచ్చింది అనుకుందా సో ఇది సెవెన్ ఫీట్ త్రీ ఇంచెస్ అంటే ఫార్టీ ఎయిట్లో సెవెన్ ఫీట్ త్రీ ఇంచెస్ పోతే మనకి ఇది ఫార్టీ ఫీట్ నైన్ ఇంచెస్ వస్తుంది ఫార్టీ ఫీట్ నైన్ ఇంచెస్ మనకి ఈ కొలత వస్తుంది అంటే ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి తర్వాత ఈ కొలత చూస్తే మరి ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ ఫార్టీ ఫీట్ నైన్ ఇంచెస్ పోతే ఇది నైన్ ఫీట్ త్రీ ఇంచెస్ ఉంటుంది ఇప్పుడు మనం చేయాల్సింది ఏంటంటే ఇది ఒక పార్ట్ అవుతుంది ట్వంటీ ఫైవ్ ఫీట్ ఇంటూ ఫార్టీ ఫీట్ నైన్ ఇంచెస్ తర్వాత ఇది ఒక పార్ట్ అవుతుంది ఇది ట్వంటీ ఫైవ్ ఫీట్ అలాగే ఇది ఒక పార్ట్ అవుతుంది మనం మూడు పార్ట్స్గా డివైడ్ చేయాలి ఇప్పుడు మొదటి పార్ట్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఫీట్ ఇంటూ ఫార్టీ ఫీట్ నైన్ ఇంచెస్ అంటే పాయింట్ సెవెన్ ఫైవ్ అవుతుంది ఎందుకంటే నైన్ బై ట్వెల్వ్ మనం వేసినట్లయితే ఒక ఫీట్కి ట్వెల్వ్ ఇంచెస్ కాబట్టి నైన్ బై ట్వెల్వ్ మనం వేస్తే పాయింట్ సెవెన్ ఫైవ్ ఫీట్ వస్తుంది టెన్ ఎయిటీన్ పాయింట్ సెవెన్ ఫైవ్ స్క్వేర్ ఫీట్ ఏ వన్ అంటే ఈ ఏరియా ఏ టూ వచ్చి ఈ ట్రయాంగిల్ ఏరియా హాఫ్ ఇంటూ బేస్ ఇంటూ హైట్ వేయాలి కానీ ఈ ఫామ్లా మనము ఉపయోగించాలంటే ఇది ఖచ్చితంగా రైట్ యాంగిల్లో ఉండాలి ఈ కొలత ఈ కొలత మనం చూసినప్పుడు ఇది రైట్ యాంగిల్లో ఉంటే మనము ఈ ఫామ్లో ఉపయోగించవచ్చు ఇది రైట్ యాంగిల్ ఉందా లేదా అని మనం క్యాల్కులేట్ చేద్దాం మరి ఒకవైపు నైన్ ఫీట్ త్రీ ఇంచెస్ రెండో వైపు ట్వంటీ ఫైవ్ ఫీట్ రైట్ యాంగిల్ మనం చేయాలి అంటే నైన్ పాయింట్ టూ ఫైవ్ ఇంటూ నైన్ పాయింట్ టూ ఫైవ్ ప్లస్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇంటూ ట్వంటీ ఫైవ్ అంటే సిక్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ మనకి దాని డయాగ్నల్ ట్వంటీ సిక్స్ పాయింట్ సిక్స్ ఫైవ్ వచ్చింది అంటే పాయింట్ సిక్స్ ఫైవ్ ఇంటూ ట్వెల్వ్ సెవెన్ పాయింట్ ఎయిట్ ఇంచెస్ అంటే ఆల్మోస్ట్ ఎయిట్ ఇంచెస్ సో ట్వంటీ సిక్స్ ఫీట్ ఎయిట్ ఇంచెస్ మనకి రావాలి ట్వంటీ సిక్స్ ఫీట్ ఎయిట్ ఇంచెస్ వచ్చింది కాబట్టి ఇది రైట్ యాంగిల్లో మనకి ఉన్నట్టు కాబట్టి మనం అప్పుడు ఆ ఫామ్లో మనం ఉపయోగించవచ్చు హాఫ్ ఇంటూ బేస్ వచ్చేసరికి ఇరవై ఐదు ఇంటూ హైట్ నైన్ ఫీట్ త్రీ ఇంచెస్ అంటే పాయింట్ టూ ఫైవ్ వన్ ఫిఫ్టీన్ సిక్స్ టూ ఫైవ్ ఎస్ఎఫ్టీ వచ్చింది ఏ త్రీ మనం చూద్దాం దాన్ని కూడా మనము ఈ డయాగ్నల్ క్యాల్కులేట్ చేసుకొని ఇది ఎయిట్ యాంగిల్లో ఉందా లేదా అని మనం క్యాల్కులేట్ చేసుకోవాలి ట్వంటీ ఫైవ్ ఇంటూ ట్వంటీ ఫైవ్ సిక్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ సెవెన్ ఫీట్ త్రీ ఇంచెస్ కాబట్టి సెవెన్ పాయింట్ టూ ఫైవ్ ఇంటూ సెవెన్ పాయింట్ టూ ఫైవ్ ప్లస్ సిక్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ మనకి ట్వంటీ సిక్స్ ఫీట్ వచ్చేస్తుంది సో ఇది ట్వంటీ సిక్స్ ఫీట్ ఉంది కాబట్టి ఇది కూడా రైట్ యాంగిల్లో మనకి ఉన్నట్టు ఏరియా ఎక్కువ హాఫ్ ఇంటూ బేస్ ఇంటూ హైట్ సెవెన్ పాయింట్ టూ ఫైవ్ ఇది మనం క్యాల్కులేట్ చేస్తే నైంటీ పాయింట్ సిక్స్ టూ ఫైవ్ వచ్చింది నైంటీ పాయింట్ సిక్స్ టూ ఫైవ్ ఇప్పుడు మనము ఈ మూడు యాడ్ చేస్తే టోటల్ ఏరియా అంతనే తెలుస్తుంది మనకి టోటల్ ట్వెల్వ్ ట్వంటీ ఫైవ్ స్క్వేర్ ఫీట్ వచ్చింది అయితే మనం ఇక్కడ డయాగ్నాల్ చూసినప్పుడు రైట్ యాంగిల్ ఉంది కాబట్టి ఈ ఫామ్లో ఉపయోగించాం ఒకవేళ రైట్ యాంగిల్ లేకపోతే ఏం చేయాలి అన్నది ఈ కేసులో మనం చూద్దా
ఇచ్చిపెట్టినప్పుడు మనం ఏం చేయాలి మరి ఈ ఈ బౌండరీని మనం చేసేటప్పుడు మనం ఏం చేయాలంటే మరి దీన్ని రెండు పార్ట్స్గా మనం డివైడ్ చేయాలి పార్ట్ వన్ పార్ట్ టూ తర్వాత మరి ఈ డైగ్నల్ యొక్క కొలత ఎంత అనేది టేప్ పెట్టి కొలిసినప్పుడు మనకు అర్థమవుతుంది ఉదాహరణకు ఈ సిక్స్టీ ఫైవ్ ఉంది అనుకుందాం సిక్స్టీ ఫైవ్ ఫీట్ ఏరియా ఎలా క్యాలకులేట్ చేయాలి అంటే ఏ వన్ మనం ఈ కొలతని ఏ అనుకుందాం ఈ కొలతని బి అనుకుందాం తర్వాత ఈ కొలతని సి అనుకుందాం ఈ ట్రయాంగిల్ ఫామ్లో ఏంటంటే రూట్ ఆఫ్ ఎస్ ఇంటూ ఎస్ మైనస్ ఏ ఇంటూ ఎస్ మైనస్ బి ఎస్ మైనస్ సి ఇక్కడ ఎస్ అంటే ఏంటంటే త్రీ సైడ్స్ని యాడ్ చేసి టూతో మనము డివైడ్ చేయాలి అంటే ఏ ప్లస్ బి ప్లస్ సి డివైడెడ్ బై టూ సెవెంటీ సెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ వచ్చింది సేమ్ వాల్యూస్ని మనము ఈ ఫామ్లో వేసినట్లయితే అలాగే నైన్ జీరో ఫోర్ పాయింట్ జీరో నైన్ వచ్చింది అంటే ఈ ఫామ్లో ప్రకారంగా అంటే ఎస్ రూట్ ఆఫ్ ఎస్ ఇంటూ ఎస్ మైనస్ ఏ ఇంటూ ఎస్ మైనస్ బి ఇంటూ ఎస్ మైనస్ సి అందులో ఈ వాల్యూస్ అన్నీ మనము వేసి క్యాలిక్యులేట్ చేసినట్లయితే మనకి నైన్ జీరో ఫోర్ పాయింట్ జీరో నైన్ వచ్చింది అది దీని ఏరియా రెండో దాన్ని ఏరియా కూడా రెండో పార్ట్ ఏరియా కూడా సేమ్ ఇదే పద్ధతిలో మనం క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే టెన్ థర్టీ నైన్ పాయింట్ టూ త్రీ ఎస్ ఎఫ్ టీ మనకు వచ్చింది ఇప్పుడు మనకు టోటల్ ఏరియా కావాలంటే ఏ వన్ ప్లస్ ఏ టూ ఈ రెండింటిని మనము యాడ్ చేసుకుంటే మనకి టోటల్ ఏరియా వస్తుంది మనకి టోటల్గా నైన్టీన్ ఫార్టీ త్రీ పాయింట్ త్రీ టూ స్క్వేర్ ఫీట్ మనకు వస్తుంది ఈ ఏరియా ఈ విధంగా మనము ఇర్రెగ్యులర్ బౌండరీ యొక్క ఏరియాని అంటే ఖచ్చితంగా మనము తెలుసుకోవచ్చు ఈ వీడియో మీకు నచ్చింది అనుకుంటున్నాను అలాగే మీకు చాలా యూస్ఫుల్గా ఉందనుకుంటున్నా మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మా ఛానల్ ఇంకా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని మాకు సపోర్ట్ చేయండి ఓకే ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్